ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ഇനി സ്പൈസ് അപ്പിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നിങ്ങളെൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള യമ്മി ആയിട്ടുള്ള വാൻചോ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് വാൻചോ കേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് നമുക്കത് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കും വേണം ഒരു സ്പഞ്ച് കേക്കും വേണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് അരക്കപ്പ് മൈദ കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു പിഞ്ച് സോൾട്ട് ഇത്രയും ഇട്ട് മൂന്ന് തവണ അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണിത് മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കാൽ കപ്പ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി ഒരു ടീസ്പൂൺ കോഫി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ചെടുത്തതാണത് ചെറിയ ഒരു ലൂക്ക് ചെറിയ ഒരു ചൂടായിട്ടാണ് അതിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മുട്ട ഒരു ടീസ്പൂൺ വെനില എസൻസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനിഗർ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ മുട്ട ഈ ബൗളിലേക്ക് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബൗളും ഉപയോഗിക്കുന്ന ബീറ്ററും എല്ലാം തന്നെ വളരെ ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം മുട്ട നനവ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അല്ല എന്നാലേ നമുക്ക് മുട്ട നല്ലതായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ല ഇപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഇതുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു റിബൺ സ്റ്റേജ് ഇതാണ് ഇതിനാണ് റിബൺ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ച പഞ്ചസാര രണ്ട് പോർഷനായിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം പകുതി ഇടുക അതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ബാക്കി പകുതിയും കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒരു റിബൺ സ്റ്റേജ് ആകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബാക്കി വരുന്ന പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടതോ ഇതുപോലെ റിബൺ സ്റ്റേജ് പോലെ റിബൺ സ്റ്റേജ് എന്നാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു പരുവം എന്നാലും ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഇതും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ഈ ബീറ്റർ ഒന്ന് മാറ്റാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് ഇട്ട് ഒരു സ്പാറ്റില കൊണ്ട് കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് എന്ന മെത്തേഡിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് രണ്ട് പോർഷനായിട്ട് ഇടാം നമുക്ക് ആദ്യം പകുതി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി പകുതിയും കൂടി ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അരക്കപ്പ് മൈദ കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു പിഞ്ച് സോൾട്ട് ഇത്രയും ഇട്ട് മൂന്ന് തവണ അരിച്ചെടുത്ത് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണിത് ബാക്കിയും കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്റർ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ബീറ്റർ വെച്ചും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബീറ്റർ വെച്ചും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റർ ഇതുപോലെ ഒരു ഇത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കേട്ടോ ഇത് ഇത്രയും ലൂസ് ആയിട്ടിരിക്കും ഈ ഒരു ബാറ്റർ ഇനി ഇതിലേക്ക് വിനിഗർ ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനിഗറും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വിനി
പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു നയൻ ഇഞ്ച് പാനാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് നയൻ ഇഞ്ച് പാൻ ഞാനൊരു ബട്ടർ തടവിയിട്ട് മൈദ വെച്ചൊന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പാഷ്മെൻറ്റ് പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്ത് അടിയിട്ടൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കണ്ട ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഞാൻ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ച പാനാണത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ബാറ്റർ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് അടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിപ്പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച അവനിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് നമുക്കൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ അതിന് ഒരു സംശയമുള്ള ആദ്യ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആകുമ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് തൊട്ട് നോക്കുക കുത്തി നോക്കുക അപ്പോൾ ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതോ എടുക്കുക കേക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഈ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് എനിക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് അറിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇത് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വിടിയിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊരു കേക്ക് ട്രേയിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ഡീമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം അതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരുന്നാലേ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് വൻലാസ് പഞ്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം രണ്ട് മുട്ട മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണത് പിന്നെ മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ അതിനകത്ത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു പിഞ്ച് സോൾട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിന് ഉണ്ടാക്കിയ അതേപോലെ തന്നെ അത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഈ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ബട്ടർ മിൽക്കാണ് വേണ്ടുന്നത് ബട്ടർ മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽ കപ്പ് പാലിളം ചൂട് പാലിനകത്ത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനിഗർ ഒഴിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് സ്പഞ്ച് കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് മുട്ട നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ മറ്റേത് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റ അതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫിക്ക് പകരം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നത് ബട്ടർ മിൽക്കാണ് ബട്ടർ മിൽക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആര കപ്പ് ആ ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലിനകത്ത് ഇളം ചൂട് പാലിനകത്ത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനിഗർ ഒഴിച്ചൊന്ന് ഒരു ഫോർക്ക് കൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട നല്ലതായിട്ട് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് പോർഷനായിട്ട് ചേർക്കാം ആദ്യത്തെ ഒരു പോർഷൻ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി പകുതി പഞ്ചസാര ചേർത്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു റിബൺ സ്റ്റേജ് ആകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്റർ നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലതായിട്ടൊരു റിബൺ സ്റ്റേജിൽ ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതുപോലെ റിബൺ സ്റ്റേജിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് 
ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മീറ്റർ ഒന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു സ്പാറ്റില വെച്ചിട്ട് ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് പോർഷൻ ആയിട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ആദ്യം പകുതി ഇടാം പിന്നെ ബാക്കി പകുതി പിന്നെ രണ്ടാമതിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ടൺ ഫോൾഡ് എന്നത് പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എപ്പോഴും നമ്മൾ കേക്കിനൊക്കെ ബാറ്റർ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കുറച്ച് കേക്ക് നന്നായിട്ട് വരും ഇനി ബാക്കി വരുന്ന മൈദയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്റർ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ കപ്പ് ഇളം ചൂട് പാലിനകത്ത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനിഗർ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് കിട്ടും ആ ബട്ടർ മിൽക്ക് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്റർ നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതേ കണക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു നയൻ ഇഞ്ച് പാനാണ് ഇതിനകത്ത് ബട്ടർ തടവി മൈദ ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ അടിയിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് റൗണ്ടിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഞാൻ മൈക്രോവേവ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് തന്നെയാണ് ഇതിനും ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലാത്തവർ ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ബേക്കാവും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്നും ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടൊന്നും തൊട്ട് കുത്തി നോക്കുക ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഈ കേക്കിനും ബേക്കിംഗ് ടൈം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് കണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് അരുവെല്ലാം വിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണിത് നല്ലതായിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇത് നമുക്കൊരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ഡിമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ കേക്കും ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഈ രണ്ട് കേക്കും ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരുന്നതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്കിത് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഒന്ന് തിരിച്ച് വെച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്കെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷും ഒരു ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷും ഒരു വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷും ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് വീതം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സാണ് എൻ്റെ ഉള്ളത് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സും ഒരു അരക്കപ്പ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ആണുള്ളത് അത് ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അരക്കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടും അരക്കപ്പ് വീതം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് ചൂടായിട്ടൊന്ന് ബോയിലായി വരുന്ന ടൈം വരെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒന്ന് ബോയിൽ ഒന്ന് തിളക്കെടുത്ത് തിളച്ചാൽ ഇത് പിരിഞ്ഞു പോകും തിളയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കി കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്ന് അതൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങാറാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇത് പകുതി പകുതി വീതം മുക്കാൽ കപ്പ് വീതം നമുക്ക് ഈ ചോക്ലേറ്റിലേക്ക് രണ്ട് ചോക്ലേറ്റിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്രഷ് ക്രീം നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കി കൊടുത്ത് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വീതം ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിനകത്തും വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിനകത്തും ഇത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് മിക്സായി വരും കേട്ടോ പക്ഷേ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഇത് ചിപ്സായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഒന്ന് മിക്സായി വരാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ തന്നെ മിക്സായിട്ടുണ്ട് നല്ലതായിട്ട് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായിട്ടെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമുക്ക്
പിന്നെ പെട്ടെന്നൊന്നും സെറ്റാവും നമ്മളിത് ഐസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഗണാഷിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗത്തിനേക്കാളും ഇത് ഐസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ഗണാഷ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒരു അര മണിക്കൂർ സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യായിട്ട് വരും അതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം നമുക്ക് ഇനി എന്നിട്ട് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇത് അത്യാവശ്യം കട്ടിക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്യുക നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് നല്ല മണവും ഒക്കെ ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സാധനമാണ് അപ്പം അതവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്കുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിന് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നതിന് ശേഷം അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം അതിനായിട്ട് ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നല്ല തണുത്ത വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ബൗളിനകത്ത് കുറേ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ ബൗൾ വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അത് നമുക്ക് ഈ ബ്ലേഡും ഞാൻ അര മണിക്കൂറായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നതാണ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിരുന്നതാണ് നല്ല എല്ലാം നല്ല തണുത്തിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായിട്ട് വിപ്പായി വരുന്നത് നല്ല ഒരു സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇത് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ബ്ലേഡ് ഈ ബ്ലൻഡറിൻ്റെ അല്ല ഈ ബീറ്ററിൻ്റെ ബ്ലേഡ് ഞാൻ അരമണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിരുന്നതാണ് അതിനൊക്കെ ഈ ബൗളും വിപ്പിംഗ് ക്രീമും എല്ലാം നല്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരുന്നതാണ് അര കപ്പ് ഐസിങ് ഷുഗർ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് പകുതി ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ബാക്കി പകുതിയും കൂടെ അര കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഐസിങ് ഷുഗർ കാൽ കപ്പ് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന കാൽ കപ്പും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ലതായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഐസിങ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐസിങ് ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് തന്നെ മാറ്റാം ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെക്കണം ഇതെല്ലാം അപ്പത്തെ എപ്പോഴെപ്പോഴും തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചേക്കണം ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ കേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരുന്ന കേക്കാണിത് ഇത് നമുക്കൊരു പാരഫിൻ നൈഫ് കൊണ്ടിട്ട് ഇത് രണ്ടായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കറക്റ്റ് നടുക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അള അളന്നിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതൊന്ന് ഞാൻ റൗണ്ട് ടേബിളിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചേക്കുകയാണിത് അപ്പോൾ ഒന്ന് കറക്കി കൊടുക്കുക കറക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി കണ്ടോ നന്നായിട്ടത് കട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ട് മാറ്റുക ഇനി ചോക്ലേറ്റ് കേക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതിനായിട്ടാണ് നല്ലതായിട്ട് അങ്ങ് സെറ്റാവും കേക്ക് ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കും നമ്മൾ രണ്ട് പീസായി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്പഞ്ച് കേക്കും രണ്ട് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ഗണാശ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റാക്കി എടുത്താണ് ഇതും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചോക്ലേറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗണാശ് നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു അര മണിക്കൂറായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലിരുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ഗണാശാണിത് നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി വേണ്ട
അപ്പം അതിനും ആ ഒരു ടേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിനും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വേണം അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ലൊരു സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ആവുന്ന വരെ കണ്ടോ നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഐസിങ് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് തന്നെ വെക്കാം ഒന്നും വെളിയിൽ വെക്കേണ്ട ഇനി ബാക്കി വരുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീമിനകത്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോക്ലേറ്റ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഐസിങ്ങിന് നല്ല ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ വരും ഇപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു മണം എടുക്കുന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിന് പിന്നെ ഭയങ്കര മണവും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റും ആണല്ലോ അത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മണമാണ് അപ്പം അതും രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതും നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് തന്നെ വെക്കാം നമുക്ക് അസംബ്ലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രം പുറത്തെടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ട്രേ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് റൗണ്ട് ടേബിളിൻ്റെ പുറത്താണ് ഞാൻ ട്രേ വെച്ചേക്കുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ ഒരു പീസ് എടുത്ത് ഇതിലേക്കൊന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം അത് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീം അടിയിൽ തേച്ച് കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഷുഗർ സിറപ്പാക്കി വെച്ചിരുന്ന ഷുഗർ സിറപ്പാണിത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗത്തൊന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് നനച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ചോക്ലേറ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക നല്ല തിക്കിൽ തന്നെ തേച്ചോളൂ നല്ല കട്ടിക്ക് തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഷേപ്പ് ഒന്നും നോക്കണ്ട ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഒരു റഫ് ആയിട്ട് അങ്ങ് വെച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ വൈറ്റ് സ്പഞ്ച് കേക്ക് വാനില സ്പഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ ഒരു പീസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലതായിട്ടങ്ങ് വെറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ നല്ല കുളിർക്ക് നല്ല നിറച്ചങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് നനച്ചെടുക്കുക കേക്ക് അത്രത്തോളം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് നനയ്ക്കുന്നു അത്രത്തോളം നല്ല ജ്യൂസി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കേക്ക് അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണത് അത് നന്നായിട്ട് തേച്ച് വയ്ക്കുക നല്ല നല്ല കട്ടിക്ക് തന്നെ തേച്ച് കൊടുക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഷേപ്പ് ഒന്നും നോക്കണ്ട വെറുതെ നല്ലതായിട്ട് റഫ് ആയിട്ട് അങ്ങ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഇനി വീണ്ടും ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക വീണ്ടും നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഷുഗർ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ എടുത്തോളൂ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലതായിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലാണ് ആ നല്ലതായിട്ട് കേക്ക് ഇരിക്കുക വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ചോക്ലേറ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമുക്കിതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കാം നല്ല തിക്നെസ്സിൽ വേണം അത് തേച്ച് വയ്ക്കാൻ നന്നായിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത സ്പഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ ഒരു പീസും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് നല്ലതായിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഷു ഷുഗർ സിറപ്പാണത് അരക്കപ്പ് ഷു പഞ്ചസാര അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് ഒരു ചെറിയ സിറപ്പ് നൂൽപ്പരുവൊന്നും ആകരുത് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്നാൽ ആ വെള്ളം വാട്ടറി ആയിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി ഒന്ന് മാറി കഴിയണം നന്നായിട്ട് എന്നിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളിത് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്ത വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് അതിന് നല്ല മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് അതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സൈഡെല്ലാം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒരു ക്രം കോട്ടിങ് പോലെ എടുത്താൽ മതി വലിയ ഫിനിഷിങ് ഒന്നും വേണ്ട ഒരു ക്രം കോട്ടിങ് പോലെ കണ്ടോ ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാൻ പോവാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡിൽ കുറച്ച് ലൈൻസും കൂടെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതിനകത്തെ ബ്ലേഡുകളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും കണ്ട ഈ ബ്ലേഡ
ഒന്ന് തിക്കായിട്ടായിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു കപ്പ് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്രയും വേണ്ടി വരത്തില്ല ഒരു കാൽ കപ്പോളം അരക്കപ്പോളം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആവശ്യത്തിന് നോക്കി നോക്കി ഒഴിക്കുക ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നന്നായിട്ട് നോക്കി നോക്കി ഒഴിക്കുക ദ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കണ്ടോ ഇതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ഒഴിച്ച് നാല് ഭാഗത്തോടെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഇറങ്ങണം അത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇതാവുന്നത് വരെ ഒരു കാൽക്കപ്പ് പോ കാൽക്കപ്പോളം മതിയാവും ഇത് കണക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡിൻ്റെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇത് കണക്കത്തൊരു ക്യാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് നമ്മൾ ഈ കേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക കാരണം ഈ ഗനാശ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിനും കൂടെ ഇങ്ങനെ തറയെ വീണോളൂ മനസ്സിലായി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ തന്നെ വെച്ചേക്കുകയാണ് ഇതിന് ഈ ട്രേക്ക് കാളും വലിയ പറ്റിയൊരു ട്രേ പാത്രം എൻ്റെ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ പാത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഗനാശ് വേണമെങ്കിൽ കളക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ആ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെ വീഴട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് ചൂടോടെ ഒഴിക്കരുത് ഇതിപ്പോൾ അതൊക്കെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഇതങ്ങ് സൈഡിലൂടെ ഒക്കെ അങ്ങ് ഒഴിച്ച് ഇറങ്ങി നന്നായിട്ട് സെറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിൽ കവർ ചെയ്ത് വന്നോളും കേട്ടോ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കണ്ടോ തന്നെ തന്നെ അത് കവർ ചെയ്ത് വന്നോളും ഞാൻ ആ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഒരു കോണിനകത്ത് ഇതിനൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഐസിംഗ് ബാഗിനകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് കരടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഫ്ലുവൻ്റായിട്ട് വീഴാതിരുന്നത് നമ്മൾ മൈലാഞ്ചി ഒക്കെ ഇടാൻ പറയത്തില്ലേ ഇതിനകത്ത് കരടിരുന്നാൽ ഇത് ഫ്ലുവൻ്റായിട്ട് വീഴത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞെക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നത് നിങ്ങൾ നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ഇതിനൊക്കെ ലൈൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സ്ക്യൂർ കൊണ്ട് ഇത് ഇതിനൊക്കെ ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുത്താൽ മതി നല്ലൊരു ഡിസൈൻ വരും പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ വട്ടത്തിൽ കുറച്ച് ഡ്രോപ്സ് ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ച് സ്ക്വയർ ഉണ്ടാകും ഞാൻ പിന്നെ ഒരു കേക്കിനെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ കണ്ടോ സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഷേപ്പൊന്നും വേണമെന്നില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരളവിലൊന്ന് ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന പോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ വാൻഷോ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല യമ്മി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാൻഷോ കേക്കാണ് ഇത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പോഴാണ് ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് ശരി റെഡിയാക്കി നോക്കണം നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം നല്ല സ്പോഞ്ചി ഉണ്ടാക്കും നൈഫ് ഇറങ്ങി പോകുന്ന കേക്ക് കാണുമ്പോഴേ അറിയാം വളരെ സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ നമ്മുടെ വാൻചോ കേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല യമ്മി ആയിട്ടുള്ള വാൻചോ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തലേ ദിവസം വേണമെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കും സ്പഞ്ച് കേക്കും വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിൽ രണ്ടും ഒരേ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് എല്ലാം ഒരേ അളവാണ് സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തലേ ദിവസം വേണമെങ്കിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം പിറ്റേ ദിവസം അസംബിൾ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ കേക്ക് നല്ല സെറ്റായി വരും കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോസും നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസുമായിട്ട് അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നവർ ബൈ